爷爷，我这里有一份文件需要您看一下。看完会再说。不行，爷爷，这事关何家的血脉，必须先带他。不说啊，你已经演得很像了，差点就被你骗了。但假的就是假的。丽然姐，你在说什么？我不明白。还在演。爷爷，程轩，各位股东，这个人，丽然，他根本就不是爷爷亲生的。你别胡闹啊！爷爷。你一直都被蒙在鼓里、啊。我这儿有一份 DNA 报告，是在您生日的时候，我拿着您的血样和他的血样进行对比的，结果十分可靠。怎么样？在假扮贺山月的时候，就没有想到过会有今天。经本机构将贺州和贺山月两个人的血样分析对比。两个人的 DNA 序列相似，两个人的亲属关系是百分九十九点九。爷爷，这这不对。好了，玉人，让大家见笑了啊。这人啊，辛苦你向大家证明了，珊珊是我的亲生孙女，也省得总有人在背后说三道四。我看你最近也是够辛苦的，这样，把手上的工作先放一放，去休息一下。爷爷，出去散散心。沈总，请吧。沈总。哎。程轩啊，你把手上长寿村开发案的项目，暂时交给秦月吧。爷爷，这个项目我听了快一年了。我知道这个项目是公司目前最看重的项目，但是秦月在这方面更有经验，交给他去执行比较合理。啊，就这样决定了，散会吧。显示我跟爷爷是亲属关系，而且你也知道，我是我外婆的亲外孙女，是怎么回事？陈轩，珊珊，你先回去吧，我还有事。我怎么叫她珊珊？嗯，你先忙，嗯，但你别忘了晚上的约会。我来找你交接项目的资料，我还没有整理好，一会儿让简泽给你送过去。你喜欢读历史啊？以史为镜，可以知兴替。我也喜欢，但我后来就发现，读的再多，再有借鉴的意义，像今天的事情就没有办法预测了。历史上这样的事情已经发生过很多次了，项羽神勇无双，千古无二。却无奈，被刘邦这种小人抢走了一切。你既然这么喜欢项羽，你一定知道，他孤不自封，身性多疑，不得民心。韩信在他手下只能做一个小兵，在刘邦那里却是个将军，所以选择比努力更重要，对吧？无非是小人得志，以时命计吧。
你可以说他是运气，但八仙过海各显神通。有的人一出生就已经在对岸了，有的人却要处心积虑的给别人当赘婿。你什么意思？一世为君，可以知兴替。记得让简泽把材料整理完，送到我那里。怎么啦，夏天？你最近回来看外婆的时间越来越少了。你看外婆不主动给你打电话，你就不主动联系外婆了。哎呀，外婆，我错了，我明天我就回去看您。外婆知道你忙着赚钱，只是外婆最近总是做梦，梦见我在老房子里给你爸妈做馄饨吃。外婆，梦都是反的，放心吧。哎呀，外婆，我这有点事儿要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。不好意思，等很久了吧？没有。你不先点菜、啊？我还不饿。陈轩。服务员。这个。这个，尽快上。好的。你饿了？啊，对，还有很多工作上的事还没有处理完。那我就长话短说。呃，其实我这几天想了很多，我……先生，不好意思，我们今天这个菜没卖完了，您看。那换这个吧。好的。我昨晚想了很多，我对，你，我其先生，这是我们赠送的餐前面包，谢谢，不会，没关系，我们还有很多时间，慢慢讲。嗯。我其实是想说，我最近真的想了很多。我觉得我们放下，那我挂掉总行了吧？接吧，真接啊！接吧。喂，没事，不用报警。你先帮我拖住他，我马上过来。小林，黑月然在酒吧那边出了点事，我得过去看一下。等我回来。我小的时候，想当一名船长，自己掌舵，驾船远航。小姐还需要用餐吗？他说他很快回来，上菜吧。行。